subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Hello, good to see you. PSC 360 is the first day of the In this class, we are going to talk about the first day of the chemistry. We are going to talk about the first day of the chemistry. We are going to PSC Parisha Gita Arakunorka and other Todarchei Padikina Uru Padaniridian Namal Eladi Vasum Pudipudia Karingal Padichon de Riga Ursa Mamatumbol Namal Vijikyo the Najim Arim Todakakar Arim the Nira Serag and Avishimilla Karnam Cherry Ursa Mangundela Bikinadala PSC Examinor in the PSC or Yolo Jolie, Cheriuru, Same and Gundle Bikinola, Adukorcha digum, Same and the Ned Takim, and Nalum, Namala, Tudarcha, Riculum, Nasta Perdil, Karnam, Korea Arugal, Nadi Alta Neana, Namaku, Imal Seratil, Vijiche, Munera Nitus Adkulu, Adundo Oro, the Usunamale, Pudi Pudia Karing Luku Indian Nishkiva, Abole, Proudjunda Eriva, Padichunda Eriva. Ningle are Rivinda Sagratileki Chemistry Le Kurchicho Dinglude Are you gul my tana in the video? Which is the most abundant element present in human body oxygen bonds oxygen earth crust oxygen earth iron universe hydrogen star hydrogen sea water chlorine Atom good the Kanapurna Mulagam Manishiratil Oxygen Astigalil Oxygen Bumida Porandodilum Oxygen Upper Manishiratilum Astigalilum Bumida Porandodilum Atom good the Kanapurna Mulagam Oxygen Anna Bumida Agama Silkanapurna Atom good the Kanapurna Mulagam Ianan Irimburna Bumida Agama Sil Atom good the Kanapurna Mulagam. Probanjatile. Probanjatile atom good to the mulagam. Hydrogen. Probanjatile atom good to the gunner the hydrogen. Adabole Nashatrangalil. Suril Nashatrangaloka atom good to the gunner the hydrogen. Sea water. Catalola to the gunner put on the other. Samadrizatil atom good to the gunner put on the chlorine. Chlorine and the mulagamana. Samadrizatil atom good to the gunner put on the. Which metal has the highest density? Osmium. Atom goodal Sandra the Ula metal, Ada the Loham. Atom goodal Sandra the Ula Loham, Osmium Anna. Heaviest metal in them, Chodimarund, heaviest metal, Ada on the Jojal, Adinutarum, Osmium Anna. Inni, lightest metal, Ada the metal which has least density, Atom Korova Sandra the Ula Loham. Adinutaram lithium. Lithia tinana atom coral sandra the other. Non metal which has highest density. Atom coodle density. Atom coodle sandra the ola aloham. Other iodinana. Atom coodle sandra the ola aloham. Iodin. Which metal controls the blood pressure in human body? Sodium. Manchisheri retail recta summer than the Indrikina Mulagam Edan Uteram Sodium Sodium Anna Manchisheri retail recta summer than the Indrikina Name the instrument used for determining the amount of sugar in a solution Saccharometer Panjasara Lainil Adinitula Panjasara Yude Alavu Kanakakuna Bogarna on a sacrometer. I will lie in letting it to la Panjasario de Alavu, Kanaka can be you know Bogarna on a sacrometer. The metal used to recover copper from a solution of sulfate is answer iron sulfate in the solution in linum copper adava chembina where three jet can it is a high guna loham edan on a chicken other copper sulfate line in linum. 
കോപ്പറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പാണ് അയൺ കോപ്പറിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇരുമ്പാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ജിപ്സം സി എ എസ് ഓ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒ ജിപ്സത്തിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സി എ എസ് എഫ് ഒ ടു എച്ച് ടു ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നാണ് ജിപ്സത്തിന്റെ രാസനാമം അതുപോലെ പ്ലാസ്ട്രോപാരിസിന്റെയും രാസനാമം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നാണ് പക്ഷെ പ്ലാസ്ട്രോപാരിസിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ സി എ എസ് ഒഫ് ഓർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ആണ് ജിപ്സത്തിൽ ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലാസ്ട്രോപാരിസിൽ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇനി ജിപ്സം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലാസ്ട്രോപാരിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലാസ്ട്രോപാരിസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ജിപ്സം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് ജിപ്സം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റിലെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് സിമെൻറ്റിൽ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജിപ്സം പ്ലാസ്ട്രോപാരിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ബാൻഡേജ് ബാൻഡേജ് മുറി അസ്ഥികളിൽ മുറി ഒടിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ബാൻഡേജ് അതുപോലെ ശില്പ നിർമ്മാണം ഇതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും രാസനാമം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുള്ളത് ജിപ്സത്തിന് സി എ എസ് ഓ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ഒയും പ്ലാസ്ട്രോപാരിസിന് സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒയും വിച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റ് ആൻസർ ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ക്ലോറിൻ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിറമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നിറം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി വസ്ത്രങ്ങൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ബ്ലീച്ചിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള വാതകം സാധാരണ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഒരു വിഷവാതകമാണ് എന്നാലും അത് ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാതകമാണ് അതുപോലെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കുമ്മായം കുമ്മായത്തിൽ ക്ലോറിൻ വാതകം കടത്തി വിടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്നതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് മെതനോയിക് ആസിഡ് മെതനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് മെതനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡ് ഇനി എതനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് മെതനോയിക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് എതനോയിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈസ് കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഓർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ഗ്യാങ് അയിരിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്യാങ് എന്ന പേരിലാണ് അയിരിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് ഗ്യാങ് ദി ഫസ്റ്റ് അലോയ് യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ ഈസ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരം ഏതാണ് ഉത്തരം ബ്രോൺസ് ഓട് അഥവാ വെങ്കലമാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരം ഈ മെറ്റൽ അലോയ് ഈ അലോയ് അതായത് ലോഹസങ്കരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ചെമ്പും വെളുത്തിയവുമാണ് ബ്രോൺസ് അഥവാ വെങ്കലം അല്ലെങ്കിൽ ഓട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുരാതന കാലത്ത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ചരിത്രരേഖകളിൽ പറയുന്നത് ഈ ബ്രോൺസ് എന്നുള്ള ലോഹം അവരുപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അപ്പം അന്ന് കാലത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ ഓൾ ആസിഡ്സ് എല്ലാ ആസിഡുകളിലും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഇത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എല്ലാ ആസിഡിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം അതുപോലെ ലോഹങ്ങളും ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലോഹങ്ങളും ആയിട്ട് ആസിഡ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതുപോലെ ജലവുമായി ഏറ്റവും 
കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതായത് ഈ ജലത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യം ജലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നതും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകമാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകം ഉണ്ടാകുന്നത് ലോഹങ്ങളും ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യവും ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റെഡ് ഓൺ ഹെവിയസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ഓൺ ആണ് അതുപോലെ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റെഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലസവാതകമാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ വാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ഓൺ ആണ് തോറിയം ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രോം മോണോസൈറ്റ് തോറിയം എന്ന ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏത് അയലിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഉത്തരം മോണോസൈറ്റ് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളും അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന അയലുകളുമാണ് മെർക്കുറി സിന്നബാർ സിന്നബാർ എന്ന അയലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹമാണ് മെർക്കുറി അലുമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന അയിരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അലുമിനിയം ഇത് പല പരീക്ഷകളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അലുമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടിൻ ക്യാസിഡ്രേറ്റ് വെളുത്തിയം അഥവാ ടിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്യാസിഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയിരിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിയം ഇൽമനൈറ്റ് ടൈറ്റാനിയം എന്ന ലോഹം ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈറ്റാനിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇൽമനൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സിങ്ക് കലാമിൻ സിങ്ക് എന്ന ലോഹം സിങ്കിൻ്റെ മലയാളം നാക്കം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് സിങ്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് കലാമിൻ കലാമിൻ എന്ന അയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈറ്റാനിയവും അതുപോലെ തോറിയവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കരിമണലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ലോഹങ്ങളാണ് ടൈറ്റാനിയം തോറിയം അതായത് ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് എന്നീ അയിലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ കരിമണലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കരിമണലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മോണോസൈറ്റും ഇൽമനൈറ്റുമാണ് വളക്കനൈസേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ വോസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ആൻസർ ചാൾസ് ഗുഡിയർ ചാൾസ് ഗുഡിയർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റബ്ബറിന്റെ വളക്കനൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വളക്കനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം അതായത് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ കൂടെ സൾഫർ ചേർത്ത് ചൂടാക്കുന്നു അപ്പോൾ സൾഫർ ചേർത്ത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഉറപ്പ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ പറയുന്നതാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ സൾഫർ ചേർത്ത് ചൂടാക്കുന്നതാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് മൂലകമാണ് വൾക്കനൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സൾഫർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ടി ചായയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തേയീൻ തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈൻ തേയീൻ അതുപോലെ കോഫിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഫീൻ ആണ് കോഫി അതുപോലെ കോളകളിലൊക്കെ അണി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഫീൻ ആണ് ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജിഞ്ചറിൻ ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈൻ ജിഞ്ചറിൻ ഇനി ചില്ലി പച്ചമുളകിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിൻ പച്ചമുളക് ക്യാപ്സിൻ ടർമറിക് അതായത് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കുർക്കുമീൻ മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൽക്കലൈൻ ആണ് കുർക്കുമീൻ കോട്ടിങ് ഓഫ് അയൺ വിത്ത് സിങ്ക് ഈസ് നോണാസ് ആൻസർ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഇരുമ്പില് സിങ്കിന്റെ കോട്ടിങ് നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മാർഗമാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് റൂഫുകൾ അതുപോലെ പൈപ്പുകൾ എന്നിവ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ടു എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫോം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ആൻസർ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി വളരെയധികം കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്
the bright red color produced due to bursting of crackers is due to answer strontium green color of fireworks barium nammal vedi marinagal upayogikkunnathu adhayathu vedi kettugal upayogikkumbol chuvappu naran labikkanayittu upayogikkunna rasavasthu aanu strontium chuvappu naran labikkunnathu strontium adha pole pachcha naran labikkunnathu upayogikkunna moolagam aanu barium the unit used to measure the pollution answer ppm parts per million മലിനീകരണം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പി പി എം അഥവാ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആൻസർ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു ഗ്ലാസിന് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് സിലിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇത് മണലിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് മണലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് സിലിക്ക അതുപോലെ കോട്സ് ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സിലിക്കയാണ് അതിലെ പ്രധാന ഘടകം എസ് ഐ ഒ ടു ആണ് സിലിക്കയുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇനി ഗ്ലാസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്നാണ് ഗ്ലാസ് അറിയപ്പെടുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് ബോറോസിലിക്കേരി ഗ്ലാസ് അഥവാ പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ബോറോസിലിക്കേരി ഗ്ലാസ് അഥവാ പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് അത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അത് ഇത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് തെർമോമീറ്റർ അതുപോലെ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറി ഐറ്റംസ് ഉദാഹരണത്തിന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ ഫ്ലാസ്ക് തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് അഥവാ ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇനി ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്ലാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലെൻസുകൾ പ്രിസം അതുപോലെ ബൾബ് അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാഹനങ്ങളിൽ വിൻഡ് ഷീൽഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിൻഡ് ഷീൽഡ്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വിൻഡ് ഷീൽഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഇത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ അപകടം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക മറ്റു ചാനലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതും പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് വിമൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു